గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మన ఇంటి డీక్స్ ఎలా ఉన్నాను మీ అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నదని నా కామెంట్లో చెప్పండి మీరు కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి పెట్టింది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి అలాగే వెంటనే ఒక గంట వస్తుంది దాన్ని కూడా కొట్టేసేయండి అప్పుడు నేను ఏ వీడియో చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ముందుగా మీరు నా వీడియోని మీరే వాచ్ చేయొచ్చు అనమాట లేట్ చేయకుండా వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇవాళ మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి మన కన్ను రెప్పలని అండ్ మన కన్ను బొమ్మలని ఎలా గ్రోత్ చేయాలి ఎలా పెంచు ఎంచుకోవాలో ఇవాళ మన వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను మన ఫేస్లో ఎక్కువగా అందాన్ని ఇచ్చేది మన ఈ రెండు ఈ రెండు కన్ను బొమ్మలు అండ్ కన్ను రెప్పలు మాత్రమే మన అందాన్ని అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట మనం ఎంత మేకప్ వేసుకున్నా కూడా ఈ ఈ కన్ను రెప్పలు ఈ కన్ను బొమ్మలు కానివ్వండి కన్ను రెప్పలు కానివ్వండి మనకు షేప్స్ అనేది సరిగా లేకపోయినా గ్రోత్ అనేది సరిగా లేకపోయినా థిక్నెస్లో లేకపోయినా మన ఎంత మేకప్ వేసుకున్నా కూడా అదంతా కూడా వేస్ట్ అయినండి ఎందుకంటే మనం మాటి మాటి కలా పెన్సిల్స్ రుద్దుకోవడం మనం ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినట్లయితే అప్పుడు మనకు స్వెట్ వచ్చినట్లయితే అప్పుడు మనం ఇలా తుడిచేసుకున్నట్లయితే మనకు ఖర్చు కంటడం మన పరుగు పోయినంత పని అవుతుంది అనమాట సో అలాంటి ఒక మంచి హెయిర్ గ్రోత్ని చూపించబోతున్నా అనమాట ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసేయండి ఇవన్నీ కూడా ఏది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటి ఒక క్రీమ్ని అనేది యూజ్ చేయండి అది కూడా హోమ్ మేడ్ క్రీమ్ చూపిస్తూ చూపించబోతున్నా అనమాట నచ్చినట్లయితే ట్రై చేయండి నిజానికి నేను అదే టిప్ని అనేది ఫాలో అవుతుంటాను నా గ్రోత్ అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు అందుకని ఇలా సైడ్ నుంచి చూపిస్తున్నాను అనమాట సో గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది మీరే గమనించుకోవచ్చు అండ్ నేను ఎప్పుడు కూడా హ్యాబ్రో చేయించుకోవడానికి నేను ఎప్పుడు కూడా బ్యూటీ పార్లర్ అనేది అస్సలే వెళ్ళలేదండి స్కూల్ టైంలో కూడా నేను అసలు బ్యూటీ పార్లర్కి అనేది వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే మా వారికి బ్యూటీ పార్లర్స్కి వెళ్ళే లేడీస్ అంటే కొంచెం ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఎందుకు చక్కగా ఉన్న ఫేస్ని అక్కడ వెళ్ళి ఎందుకు పాడు చేసుకుంటారు అనేసి ఒక ఉద్దేశంలో ఉంటారనమాట సో వారికి నచ్చినట్టుగానే నేను నడుచుకోవాలి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి హ్యాబ్రోస్ అయితే అస్సలు చేయించుకోలేదు అనమాట సో న్యాచురల్గా నా హ్యాబ్రోస్ అనేది ఇలానే ఉంటాయి మీకు దగ్గర నుండి చూపిస్తాను కను బొమ్మలు ఎలా ఉన్నాయి హ్యాబ్రోస్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మీరే గమనించుకోవచ్చు అండ్ నేను ఏది కూడా యూజ్ చేయలేదు ఇప్పుడే జస్ట్ నేను ఫేస్ మాస్క్ అనేది యూజ్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడే వీడియో అనేది తీశాను అనమాట సో అది రిమూవ్ చేయగానే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అండ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను అనమాట చూసారు కదా ఏది కూడా యూజ్ చేయలేదు నాకు ఎలా ఉన్నాయో న్యాచురల్గా మీరే గమనించుకోవచ్చు సైజ్ అనేది మనకు ఇక్కడి వరకు తగులుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఇలా గ్రోత్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ అండ్ నేను యూజ్ చేసే టిప్స్ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను నా కను రెప్పలు అనేది నేను ఎప్పుడు కూడా నేను మెచ్యూర్ అయినప్పటి నుంచి కానివ్వండి అండ్ నేను ఎప్పుడు కూడా నేను హ్యాబ్రోస్ అనేది చేయించుకోలేదు అనమాట నార్మల్గా నాకు ఇలానే ఉన్నాయి అంటే గ్రోత్ ఎక్కువగా లేకుండా అండ్ షేప్స్ అనేది కా పాడవ్వకుండా మనకు ఇలానే ఉండిపోయేది దానివల్ల మెయిన్ రీజన్ ఏంటో ఇవాళ మన వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ నేను ఈ టిప్ వచ్చేసి మా పాప పుట్టినప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట బేబీ అంటే మా పాప పుట్టినప్పటి నుంచి నేను బ్యూటీకి సంబంధించిన టిప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిపోయిన తర్వాత మన స్కిన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అండ్ మన స్కిన్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావడం వల్ల నా నా నేను తెలుసుకొని తరచూ ఇలా హోమ్ మేడ్ క్రీమ్స్ హోమ్ మేడ్ ఇవి ట్రై చేయడం జరిగిందనమాట సో బ్యూటిఫుల్గా చక్కని రిజల్ట్ ఇస్తుంది మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నేను ఇప్పటి వరకు కూడా నేను అసలు బ్యూటీ పార్లర్ అనేది వెళ్ళలేను అనమాట సో మనలో ఒక ఫ్రెండ్ నన్ను అడిగింది అక్క ఇంట్లోనే ఉంటూ హ్యాబ్రోస్ ఎలా చేయించుకోవాలో చూపించక్క అనేసి నిజానికి నాకు రాదండి బాబు నిజానికి నాకు రాదు సో రాని విషయాన్ని రాదని చెప్పడం బెస్ట్ మీకేదో చూపించడానికి ఫేక్ వీడియోస్ చేయడం నాకు అస్సలే ఇష్టం లేదు ఒకవేళ మీకు కనుక కావాలి అనుకుంటే అంటే మీరు హ్యాబ్రోస్ ఎలా చేయాలి అని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే నాకు తెలిసిన బ్యూటీ పార్లర్ అంటే మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న బ్యూటీ పార్లర్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో అక్కడికి మా చెల్లి ఎప్పుడు కూడా హ్యాబ్రో చేయించుకోవడానికి నన్ను తీసుకెళ్తుంది అంటే నేను మా చెల్లికి తోడుగా వెళ్తాను అక్కడ కి వెళ్ళినప్పుడు తనని రిక్వెస్ట్ చేసి వీడియో అనేది కంపల్సరీగా మీకు అందజేస్తాను సో మీరు ప్లీజ్ వెయిట్ చేయండి ఇది ఈ విషయం నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు దీనిపైన మనకు టాపిక్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అనమాట సో లేట్ చేయకుండా వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా మనకు మెయిన్గా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి హెయిర్ గ్రోత్ అవ్వడానికి ఏం యూజ్ చేయాలో ఫస్ట్గా మీరు అది తెలుసుకోవాలన్నమాట మన హెయిర్ గ్రోత్ని
అందుబాటులో లేనట్లయితే కాల్ వస్తుంది సో అందుబాటులో లేనట్లయితే మీరు బాదం ఆయిల్ డాబర్ ఆమండ్ హెయిర్ ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఆమండ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వచ్చేసి ఇంకా మనకు మార్కెట్లో ఆలివ్ ఆయిల్ కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఆయిల్స్ అనేది మనకు మార్కెట్లో చాలా వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట సో మీరు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఆయిల్ అనేది తెచ్చుకోండి మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా ఒక ఆయిల్ అనేది తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఆముదం ఆయిల్ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట సో బాటిల్ నేను కిచెన్లోనే పెట్టేశాను అండ్ ఇందులో తెచ్చుకున్నాను కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అనేసి ఇందులో తెచ్చానమాట సో ఆముదం ఆయిల్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఏదైనా అలోవెరా జెల్ యూజ్ చేయండి ఏదైనా న్యాచురల్ బ్రాండ్కి అలాగే మీరు తరచూ యూజ్ చేసే అలోవెరా జెల్ని యూజ్ చేయండి నేను తరచూ ఇదే యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి నేను ఇదే చూస్తున్నాను అనమాట మీకు నచ్చిన బ్రాండ్ని మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనము ఇందులో వచ్చేసి మనము ఇంకా మనకు కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది ఉన్నాయన్నమాట సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అలోవెరా జెల్ అనేది తీసుకున్నాను మీ క్వాంటిటీకి సరిపడ తీసుకోండి ఇది ఈ క్రీమ్ అనేది అంటే ఇలా మనం తయారు చేసుకున్న క్రీమ్ని మనము ఈజీగా త్రీ మంత్స్ వరకు స్టోర్ చేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మీరు ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట తరచూ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మొత్తం కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను సో చూసేయండి నేను ఇప్పుడు కావాల్సినంత అలోవెరా జెల్ తీసుకున్నాను ఈ అలోవెరా జెల్ మనకు ఈజీగా వన్ వీక్ వరకు వస్తుంది అనమాట సో నేను కొంచెం అలోవెరా జెల్ అనేది తీసుకున్నాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఆముదం ఆయిల్ అనేది తీసుకోవాలి ఆముదం ఆయిల్ కలర్ వచ్చేసి మనకు లైట్గా ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు అందరికీ కూడా కనిపిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఆముదం ఆయిల్ కలర్ అనేది ఏ విధంగా ఉందనేది సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఆముదం ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఒక్క టీ స్పూన్ అనేది యూజ్ చేశాను ఎందుకంటే అలోవెరా జెల్ చాలా తక్కువగా తీసుకున్నాను కాబట్టి చాలా తక్కువగా తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ తీసుకోవాలి మనకు మార్కెట్లో గ్రీన్ కలర్లో కూడా అందుబాటులో ఉందన్నమాట సో మీతో గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నట్లయితే అదే క్యాప్సిల్ని తీసుకొని నా దగ్గరలో అందుబాటులో లేదు కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను అనమాట ఇది ఏ బ్రాండ్ ఏంటి అన్నీ కూడా నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చూసుకోవచ్చు న్యాచురల్ బ్రాండ్ మామూలుగా బ్యాంగిల్ స్టోర్లో దొరికేదే తెచ్చుకున్నాను ఏ పెద్ద బ్రాండ్కి సంబంధించింది అయితే నేను తెచ్చుకోలేదు సో ఇందులో మనము విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ అనేది యూజ్ చేయాలి అనమాట విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ అంటే మన అంటే హ్యాబ్రోస్ కానివ్వండి కను కనురెప్పలకి కనుబొమ్మలకి మన మంచి పోషకాన్ని అందించిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ తీసుకోవడం వల్ల చూసారు కదా విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ వేసేసాను అండ్ దీన్ని ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేయాలి ఇది మనకు లైట్గా వైట్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట కలుపుతూ కలుపుతూ ఉండగా మనకు అలానే మిక్స్ చేస్తూ ఉండగా మనకు వైట్గా తయారైపోతుంది అనమాట అలా వైట్ అయిన దాన్ని నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయాలో నేను బాగా మిక్స్ చేస్తాను ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు ఇలానే మిక్స్ చేయండి మీకు కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను కరెక్ట్గా మిక్స్ చేశాను ఇప్పుడు మనకు ఎంత వైట్ కలర్లోకి వచ్చిందో మీరే గమనించుకోవచ్చు ఇలా వచ్చినట్లయితే మన క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టు సో ఈ దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నీ కూడా నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను ముందుగా మీరు ఇలాంటిది మనకు యూజ్ చేసింది ఉంటుంది కదా సో అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి బ్రష్ అనేది యూజ్ చేయాలి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు లైట్గా ఇలా డిప్ చేయండి మీరు నైట్ టైం పడుకునే ముందు నైట్ మీరు పడుకుంటారు కదా ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత నైట్ ఇలా అప్లై చేయండి టూ కోర్స్ అనేది అప్లై చేయండి అంటే రెండు లేయర్స్ వరకు అప్లై చేయండి అనమాట సో మెల్లిగా చూసుకుంటూ అప్లై చేయండి ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి కళ్ళ కళ్ళలోకి పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి అండ్ టూ టైమ్సే చేయండి ఎక్కువగా చేయకండి ఎందుకంటే ఎక్కువగా చేసినట్లయితే మీకు కళ్ళలోకి పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా చేయకండి అండ్ టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఇలా చేయండి లేదంటే నార్మల్గా హ్యాండ్తో చేసుకుంటే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇలా బ్రష్ యూజ్ చేయడం మనలో చాలామంది కూడా కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి హ్యాండ్స్తోనే చేసుకోండి హ్యాండ్స్తో వీటికి ఇలా టూ కోర్స్ అనేది పట్టించేసేయండి చూసారు కదా నేను ఎంత చక్కగా పట్టించానో అలానే పట్టించేసేయండి అండ్ మీరు వెయిట్ చేయండి మీరు చూసారు కదా ఇలానే టూ కోర్స్ అనేది పట్టించేసేయండి రెండు లేయర్లు అలా పట్టించేసేయండి చూసారు కదా ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నాయో అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా మనము అప్లై చేసుకోవాలి అ
మీ షేప్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఆ షేప్లలో మీది ఏ షేప్ అయితే కావాలనుకుంటున్నారో ఆ షేప్లలో మీరు అప్లై చేసేసుకోండి అంటే ఉన్న హెయిర్ని మాత్రమే దీన్ని గ్రో చేస్తుంది నేను సైడ్లోకి పెరిగిపోతుందని నేను చెప్పట్లేదు ఉన్న హెయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు ఆ హెయిర్నే కొంచెం థిక్గా చూపిస్తుంది అనమాట కొంచెం కాదు చాలా థిక్గా చూపిస్తుంది సో ట్రై చేయండి ఇలా నేను చాలా తక్కువగా అంటే నేను ఓన్లీ ఇక్క ఈ దీనికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను కను రెప్పలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను అండ్ హ్యాబ్ బ్రష్కి అయితే అసలే యూజ్ చేయను ఎందుకంటే నేను బ్యూటీ పార్లర్స్కి వెళ్ళాను కాబట్టి అందువల్ల యూజ్ చేయను అనమాట సో ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఇష్టం ఉన్నట్లయితే రెగ్యులర్గా ఇలానే ఒక త్రీ మంత్స్ చేయండి వితిన్ వన్ మంత్లో మీకు రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది త్రీ మంత్స్లో థిక్గా అయిపోతుంది అనమాట సో ఖచ్చిన నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఈ టిప్ అనేది ఫాలో అవ్వండి ఆముదం ఆయిల్ క్యాస్టర్డ్ ఆయిల్ అల్ ఆలివ్ ఆలివ్ ఆయిల్ కానివ్వండి బాదం ఆయిల్ కానివ్వండి ఇలాంటి హెయిర్ గ్రోత్కి సంబంధించిన ఆయిల్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సారీ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇవాళ మన వీడియో ఎలా ఉంది మీకు అందరికీ కూడా నచ్చిందా లేదా ఖచ్చితంగా నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అండ్ నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను బాయ్ బాయ్